guys! Welcome back to my channel. If you're new to my channel, I'm Jackie Smart. And if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. So, a lot of you were asking kung may tag edit ako ng videos ko, kung anong app yung ginagamit sa tag edit So, ako lang po, nag edit ng mga vlogs ko. And I'm using KineMaster. Super easy lang niyang gamitin and maganda siya for beginners. And pwede siya sa iOS and Android devices. So, later, yung mga papakita ko sa inyo, mga basic editing lang yon para hindi masyadong complicated and mas madali nyong makuha. And for sure, pag tumagal yung paggamit nyo ng app, madami pa kayong madidiscover na kung ano-ano. <laughs> so, meron na ito yung iba hinahack nila kasi may bayad siya. Pero yung sa akin, nagbayad na lang ako kasi natatakot ako na baka mag-corrupt yung videos ko and masayang yung effort. Pero it's up to you guys, madami naman kayong mapapanood na videos dyan kung paano siya i <laughs> First of all, syempre, punta kayo sa App Store, download nyo yung app, KineMaster. So, since meron na ako sa phone ko, let's proceed na sa pag -e edit Opening the app, makikita nyo yung mga recent uploads ko sa right side. So, pipindutin nyo lang yung circle na malaki sa gitna, yung may plus na sign. Pindutin nyo lang yun. Then, makikita nyo may iba't ibang option siya. Meron siyang for IG, for IGTV. So, yung pipindutin natin is yung for YouTube na size. That is 16 by 9. So, ito siya sa left, yung pinaka-left na corner. Yan. Dito, actually, lahat ng kailangan nyo, nandun na siya sa asset store. Kung makikita nyo yung parang bahay dito sa may bottom part, eto. Yan, so, meron siyang etong effects, meron siyang transitions, stickers, music, um, sound effects, clip graphics, videos, photos, images, and text. Fonts pala. <laughs> First, kukuha muna tayo ng background. So, sa asset store nila, meron naman yan. Punta ka lang dito sa my images. Then, you have a lot of options kung ano yung gusto mong background. Sa akin, nag-download lang ako sa Google kasi mas madami akong options doon and makakapili talaga kung ano yung gusto mo. So, pupunta lang ako sa media, sa photo, and hanapin natin yung picture na gagamitin ko. So, this one, and um, ito yung plano kong gamitin. Aesthetic yung itsura niya. Ayan. Ayan lang natin siya siguro mga 10 seconds. Ayan. And since may background na tayo, hanap naman tayo ng picture na gusto mong gamitin for your intro. So, sa layer tayo pupunta, then sa media, para ma-overlay yung picture mo. So, sa photo lang ulit. Then, Hanapin natin yung picture na gusto mong gamitin for your intro. So, yun sa akin, ito yung gagamitin ko. So, kinat ko siya sa PixArt. So, kung gusto nyo mag-cut ng pictures nyo, sa PixArt nyo nalang gawin. Sobrang dali lang. Ayan. So, dito ko siya siguro ilalagay. Ayan. And, mag-add tayo ng text. So, layer ulit. Then, text. Lagay natin yung name ko. Jackie Smart. Lakihan natin. Then, hanap tayo ng font na maganda. So, dito ako sa recent. Ito yung mga madalas kong ginagamit. So, siguro ito na lang yung gagamitin ko. Ito, mukha siyang maganda. Um, pack. O, oh, ba So, pwede nyo rin palitan yung color niya. Bunta ka lang sa color. Then, hanap ka ng kulay ng gusto mo. So, yung sa akin, gusto ko kasi aesthetic yung itsura niya. So, gagamit ako ng light and dark color. So, ito muna. Then, i-outline ko siya ng dark para mas umangat. Kasi pag ganyan, hindi nyo na siya nababasay. So, punta lang kayo sa outline. Then, pindutin nyo lang yung enable. And, pwede kayong maghanap ng color dyan na gusto nyo gamitin as your outline. So, yun sa akin. Ano kayong magandang color? Feeling ko yung black okay na siya. Then, pwede nyo siyang bawasan kasi parang medyo makapag yung outline niya. So, bawasan nyo lang siya dito sa baba. Ayan. ba Pwede nyo rin siyang lagyan ng outline, ng shadow, ng glow. So, feeling ko yun sa akin, okay na to. Lalagyan ko na lang siya ng animation kung paano, kong, kung paano ko gustong makita yung itsura niya sa intro ko. Pinutin nyo lang yung in animation. Then, Pili kayo kung ano yung gusto nyo. So, madami ding options dito. May fade, may pop, slide right, slide left. Ayan, napakadami nyan guys. So, eto hanap lang tayo. Mm, maganda rin yun. Letter by letter. Ito din, okay siya. 
Itong White Pride parang okay siya, no? Ayan. Meron din silang overall animation. Yung may Blink Show, Flicker, Pulse, Cheater, kasi parang ang gulo masyado. <laughs> Fountain, ring, floating. Ito yung mga gumagalaw-galaw na. Pero mukhang hindi ko naman kailangan yan. So, none. None lang yung pipindutin ko. Ganito yung magiging itsura niya. Then, ayusin lang natin. Siguro itong name ko, i-forward pa natin. Pagbukas ng intro, ba? Diba? Ganun. Yan. Tapos, ito din picture. Pwede mo siyang lagyan ng animation. So, hanap tayo ng magandang animation niya. Maganda yung pop. Hmm, parang pangit yan. Pak! <laughs> Gagamitin ko na lang siguro itong scale down. Medyo may pag-zoom siya ng mukha mo, ba diba? so, Pwede nyo i-adjust yung duration ng text and ng image nyo. So, pipindutin nyo lang. Kunwari yung Jackie Smart, pindutin nyo lang yun. Then, yung sa dulo, i-adjust nyo lang. So, yan. Nasa inyo kung gano katagal nyo gusto. So, ganyan. Siguro parang gusto ko nagbi-blink yung pangalan ko. So, since may effect na siya, di ba, nung una, nalagyan na natin siya ng effect. Ang gagawin natin para magkaroon siya ng isa pang effect, kailangan mo siyang i-trim. I-trim natin siya sa gitna. Ayan. So, pindutin nyo lang siya. Then, pindutin nyo yung trim split. Then, split at tay head. Ayan. So, ayan. Nahati niya siya sa dalawa. Yung pangalawa, pwede natin siyang lagyan ng effects ulit. So, hanap lang tayo ng iba pang effects. Yan. So, ganito na yung magiging itsura niya. Then, lalagyan lang natin siya ng background music. So, as I mentioned kanina, meron dito sa KineMaster may mga included ng music. Pero yun sa akin, nag-download ako from YouTube. So, pupunta lang ako sa audio. Then, internal. Then, hahanap ako ng background music na gusto ko. Gagamitin ko yung music. Tingnan natin kung pagay siya. Parang bagay siya, no? So, cut lang natin. Then, yung picture parang masyadong matagal. So, ilapit natin dun sa first part ng Jackie Smart. Then, habaan natin yung picture, pati yung text, habaan lang natin siya. Ayan. Itong pangalawang Jackie Smart, gusto ko siyang palitan yung umiikot na animation. So, pupunta lang ako dito sa clockwise. Ayan, gusto ko umiikot siya. So, kailangan ko lang siyang ikat kasi walang katapusan yung pag-ikot niyan. So, ikakat natin siya. Dapat sakto yung ikot niya. Ayan. Dapat diretso yung Jackie Smart. Ayan. Then, trim natin siya to the right kasi gusto ko matanggal yung nasa right side. Yun. So, tingnan natin kung okay na ba siya. So, kung napansin nyo, bitin siya. So, maglalagay lang ako ng isa pang name ko. Layer, text. Then, gagayahin ko lang yung una kong ginawa. Jackie Smart. Then, same ng font. Ito ulit. Pati color, same lang din. Tapos, lagyan natin siya ng outline na black. Yung tulad lang kanina. Tapos, lakihan natin siya. Ayan. So, similar na siya dun sa una kong ginawa. Kung napansin nyo, wala din pinagbago. Tapos, ididikit lang natin siya doon sa unang ginawa natin. Ayan. So, nakita nyo, dire-diretso na siya. Kaso, yung adjustment, hindi pa siya sakto. So, dapat pareho sila. Okay, yon Sakto na. So, lalagay natin siya ng effects. So, punta tayo sa layer, sa effect. Then, itong VHS tracking. Tignan natin kung bagay siya. So, ganito yung tsura niya. Lalakihan lang natin. Then, iklian lang natin siya. Para hindi buong video may ganun. Dapat 
dapat ano siguro sakto siya dun sa tune ng kanta. Pag mataas yung tune, may ganun. So, lagyan ulit natin. Then, tong chromatic bleach. Kung bagay siya. Ayan. So, maikli lang din. And, sasakto lang natin siya dun sa beat. So, tignan natin. So, nakita nyo, diba, sakto siya. Then, itong last part, lagyan din natin. Pero, yung picture ko, parang hindi ako satisfied. Naka-steady lang siya nun. So, siguro, ititrim ko siya ulit. Hahatiin ko siya sa dalawa para malagyan ko siya ng effect sa pangalawang part. So, trim lang natin siya. Ito, split at bay head. Then, ayan, dalawang parts na siya. Then, ito, pwede ko siyang palitan. Lagyan natin ng effect siguro na parang maganda. Ano ba? Yung converge. Ayan, ba diba? Then, lalagyan ko na siya ng subscribe button. Punta lang ako sa layer, media, photo. Then, hahanapin ko yung picture na gusto kong gamitin as my subscribe button. So, eto. So, dinownload ko lang to from Google. Then, kinrap ko lang siya. So, ayun guys. Download na kayo sa Google. Madami kayong choices dun kung anong color yung gusto nyo. And, ayun. Crop nyo lang siya. So, dito ko siya banda ilalagay sa gilid. Then... Hanap tayo kung saan natin siya banda ipapasok. So, feeling ko sakto, no? Bagay siya dito. Ayan. Lagyan natin siya ng animation. Parang feeling ko bagay dito yung drop. O, ba diba? Bigla na lang siyang malalaglag. Ayan. Tapos, lagyan natin ng notification bell din. So, same lang. Hanapin natin siya sa photos ko. And this one, ayan. Tapos, isasakto lang natin siya kung nasan yung subscribe button. Tingnan natin. Lagyan lang din natin siya ng sound effect niya. So, punta tayo sa audio. May din ang load na ako dito. So, ito, subscribe sound. Para sakto, ba? Diba? Tingnan natin kung sakto. <coughs> din natin ang effect yung notification bell na nalalaglag siya para pantay. It's a tie. <laughs> ayan, ba diba? Mas okay na siya compared sa kanina. So, ayan guys, feeling ko okay na yung intro natin. So, gagawa na tayo ng video ngayon. So, punta lang tayo sa video, then hanapin natin yung gusto nating clips. Kunwari, ang gagamitin kong clips, etong tatlo. Ayan. So, pipindutin ko lang silang tatlo. Then, edit na natin siya. So, kunwari, ito yung mga part na nag i inerte inerte ako. Pak! <laughs> so, gusto ko siyang simulan sa part na to. Yung nakaganyan yung hair ko. So, ititrim ko lang siya sa left. Trim nyo lang siya, guys, left. Ayan. Trim to the left. O, oh, diba? Pak. Mm. Ayan. Ayan. So, wala na to. Hindi ko na alam yung gagawin ko dyan. So, ikakat na natin siya. Ito, since yung ikakat ko, lahat nasa right. Trim to the right naman. Ayan. Then, kapag gusto nyo naman siyang i-zoom, guys, pindutin nyo lang yung mismong video nyo. Then, may option dyan na pan and zoom. So, press nyo lang yon Then, meron to yung start position and end position. So, kunwari, gusto nyo yung end position nyo yung naka-zoom. So, pipindutin lang natin siya. Tapos, i-zoom natin yon Then, itong start position, pwede nyo siyang pabayaan. So, yung magiging tsura nyan, ganito. Yung palaki siya, pa-zoom. Ayan. So, yeah, I think we're good. So, panoorin natin siya from the start.
That's it guys! ba? Diba? Sobrang dali lang niyang gamitin. I hope nakatulong sa inyo tong video ko na to. So, that's it guys! I hope this video helps you in any way. And explore nyo lang yung app. For sure, madali pa kayong matututunan. And super easy lang niyang gamitin. If you haven't subscribed yet on my channel, please subscribe, like, share, comment, and please turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Thank you for watching! I love you! Bye!